Studien ein riesiges Problem. Nur weil ich eine Korrelation gefunden habe, weil ich einen Zusammenhang gefunden habe, zeigt uns nichts darüber aus, was war denn jetzt zuerst da. Haben vielleicht Menschen, die eh aus schlechten Verhältnissen kommen, deswegen die hohe Schulabbrecherquote haben, deswegen einen höheren Cannabiskonsum? Oder ist der Cannabiskonsum ursächlich verantwortlich? Da muss man bei vielen Studien sehr, sehr genau aufpassen. Das, das zum einen. Zum zweiten ist, um auch, das wollen wir ja diskutieren, wir wollen Kontrovers diskutieren, meine These, es ist egal, wie gefährlich Cannabis ist. Es ist egal, weil die Leute konsumieren es so oder so. Die Jugendlichen konsumieren es trotz Prohibition so oder so. Es konsumieren in Deutschland mehr Menschen die Substanz als beispielsweise in den Niederlanden, wo es seit vielen, vielen Jahrzehnten jedem über 18 völlig legal zugänglich ist. Und die Frage ist, wie gehe ich damit am vernünftigsten um? Wie sorge ich dafür, dass ich diese Schäden, die entstehen durch den Konsum, gemindert bekomme, eingeschränkt bekomme? Durch welche Instrumente kann ich das machen? Aber wie gefährlich Cannabis genau ist, spielt dann nicht die Rolle. Die Frage ist, was ist, ein was ist der bessere Umgang damit? Und da sind die Vorteile der Prohibition doch nicht überschaubar. Die Argumente gegen eine Prohibition werden mehr oder mehr. Und ob es gefällt, uns gefällt oder nicht, wir müssen damit vernünftig umgehen. Egal, was wir da halten. Und gerade vielleicht die Schizophrenie, ich habe mal anzusprechen. Das ist so ein Argument, da ich habe auch inzwischen häufiger auch mit Menschen zu tun, mit Ärzten, die was psychische Erkrankungen angeht, in dem Bereich Arbeit und dieses Psych also die Psychosen, Schizophrenie-Argument, dass das immer wieder in dieser Diskussion angeführt wird, vielleicht nicht nur von Ihnen, sondern auch was ich von unserem Bundesdrogenbeauftragten und anderen Leuten, die Gesundheitspolitik insgesamt aktiv sind. Es ist leider ein bisschen pervers, dass dieses Argument, ich würde schon wieder das pervers benutzen, dass es ein Drogenpolitik-Missbrauch, der da betrieben wird. Weil da wird diese Gruppe an erkrankten Menschen wird das Argument genutzt, aber außerhalb dieser Diskussion sind diese Leute meistens ziemlich völlig egal. Wenn ein Politiker hergehen würde und sagen, ich möchte etwas gegen psychische Erkrankung bei Jugendlichen machen, oder als Cannabis eine Komponente, völlig respektabel, völlig sinnvolle Sache, aber dass Schizophrenie und Psychosen irgendwie immer dann, dann spannend sind, wenn sie mit Drogen im Zusammenhang gebracht werden, das ist ein politischer Missbrauch, da werden Menschen zu Argumenten gemacht und das finde ich persönlich eher unredlich. Das ist ein Missbrauch, ein Politikmissbrauch, der da leider stattfindet und das ist ein bisschen traurig. Und da würde ich kurz ähm, darauf hinlegen lassen, allerdings würde ich das Argument noch ein bisschen verstärken. Sie sagten, äh, es ist ganz egal, wie gefährlich Cannabis ist, sondern es geht um den Umgang. Wenn wir jetzt uns jetzt vorstellen, äh, Crystal Meth ist verboten äh, und äh, es ist trotzdem ein Problem, beispielsweise in äh, Ostsachsen oder in verschiedenen Teilen Deutschlands ist es mittlerweile ein äh, kräftiges Problem geworden. Es gibt immer mehr User, die äh, darauf äh, zugreifen. Äh, würde ich jetzt mal äh, Sie gerne äh, fragen, was sehen Sie denn für Möglichkeiten, um... Wir hatten jetzt zwei Ziele vorhin gehört, das war einerseits Schutz und andererseits Kontrolle des Konsums, äh, um das zu erreichen, über, die, über das Verbot hinaus. Welche Maßnahmen kann man denn ergreifen, um die Crystal Meth zu bekämpfen? Das ist ein ganz schöner Spruch, äh, Sprung jetzt von Cannabis zu Crystal Meth. Ich hätte auch gerne noch ein paar, ich hätte auch auf ein paar Seiten, wenn das auch eine Antwort wird. Ähm, ja. Crystal Messe ist eben nicht mehr nur ein Problem in Ostsachsen, wir haben es teilweise inzwischen auch in Sachsen, in großen Teilen Thüringen, Sachsen-Anhalt, Bayern, eben dort, wo wir äh, Grenzen haben, lange Zeit. Es kam über die, äh, die östlichen Grenzen zu uns rüber gespannt. Ähm, dann gab es verschiedene Knotenpunkte. Wir sehen deutlich, dass entlang der A4 äh, sich das äh, lang zieht und wir dort eben verschiedene Zentren haben, die herausbilden, eben auch in den größten Städten, Umschlagzentren. Äh, ich komme nur aus Altenburg. Äh, wir merken deutlich äh, in Rheinschwappen äh, durch das größere Zentrum Leipzig, wo eben auch größere Umschlagsplätze stattfinden. Inzwischen wird nicht mehr nur äh, im Ausland äh, Küste gekocht, sondern inzwischen ist es so, dass wir die einzelnen Stoffe nach Deutschland reinbekommen und es inzwischen schon einzelne äh, Zentren äh, bei uns gibt, äh, wo es eben hergestellt wird, was tatsächlich ein Problem ist, auch für die Verhandlung. Was wir sehen ist, dass äh, stärkere polizeiliche Anstrengungen auch eine... Äh, höhere Erfolgs, mehr Erfolge zeigen beim Kampf gegen Crystal Metz. Wir haben das jetzt gesehen beim G7-Gipfel in Bayern, als der letztes Jahr war. Und als die Grenzen, dort eben an den Grenzen wieder Kontrollen durchgeführt wurden und Schleierfarming intensiviert wurde und anderes, alles was wir vorher im Schengen-Raum so nicht mehr hatten, hat man plötzlich tausende verschiedenste Delikte festgestellt, zum Beispiel Drogentransport in größeren Mengen, aber auch Menschenschmuggel und andere Dinge, die man eben vorher nicht festgestellt hat. 
die sonst eben einfach stattgefunden hätten, aber durch diese verschärften Maßnahmen in dieser Zeit hat man sie eben festgestellt. Und da kriegen wir ungefähr eine Vorstellung davon, was eben alleine schon, während wir hier sprechen, jetzt über die deutschen Autobahnen transportiert wird, an diesen gefährlichen Stoffen, ähm, wir kriegen es aber halt nur nicht mit. Das heißt also, das zeigt eins, dass wir auf jeden Fall mit den äh, repressiven Maßnahmen von Seiten des Staates hier gegen die Dealer und gegen die Transportwege halt vorgehen müssen, um eben auch die Verfügbarkeit dieser Droge zu reduzieren. Denn man kann ja sagen, was man will, aber es gibt einen direkten Zusammenhang von Verfügbarkeit einer Droge hin zu Konsum einer Droge. Und wenn wir die äh, Möglichkeiten äh, des Erwerbs dieser Droge verringern, wird natürlich auch der Marktpreis steigen, vollkommen klar. Aber das hat natürlich auch zur Folge, dass verschiedene Leute, die sonst gesagt hätten, sie wollen leicht mal diese Droge konsumieren, sie wollen das mal probieren, mal aus Test, einfach mal schauen. Wir wissen, Crystal Mess kann ab dem ersten Konsum schon massiv abhängig machen. Dann haben wir an der Stelle, wenn wir die Preise hochgetrieben haben, wenn das auch einige zum Kotzen finden, aber wir haben damit einige von dieser Droge ferngehalten. Und bei Crystal Mess haben wir noch das weitere Problem, es rückt in die Mitte der Gesellschaft. Das sind nicht nur soziale Probleme, genau. Fälle, in denen wir das jetzt feststellen, sondern wir haben inzwischen teilweise auch die alleinerziehende Mutter mit den zwei Kindern zu Hause, die inzwischen Crystal konsumiert, allein um den Tag zu überstehen. Und das ist tragisch. Dass es überhaupt notwendig ist, dass Leute eben, halt um ihren Tag zu überstehen, meinetwegen auch im Beruf erfolgreich zu sein, manche äh, sehen das ja eben so, äh, dass die eben halt die Drogen konsumieren. Und wenn ich mir angucke, äh, was die Argumente sind, wenn Leute gefragt werden, warum sie Crystal konsumieren, dass eben mehr Leistungsfähigkeit im Beruf, in der Schule, im Studium, auf Arbeit eben einer der Hauptgründe, aber da gehören auch Sachen dazu, wie zum Beispiel, ich sag's mal, besserer Sex. Das wird auf Platz 3 genannt, dass die Leute sagen, intensivere Wahrnehmung solcher Dinge, und da haben sie natürlich Schwierigkeiten, das den Leuten, äh, sag ich mal, in der intensiven sozialen Arbeit halt auch ich mal, ab, äh, abzugewinnen oder das denen halt nicht nur schmackhaft zu machen. Und das meine ich mit der Antwort, die noch dazu gehört. Sie brauchen intensive Sozialarbeit, was ich ihnen gesagt habe, sie müssen an den Schulen tätig werden, sie müssen Aufklärung betreiben. Und ohne diesen beiden Teile, Repression und Aufklärung, geht es einfach nicht. Und das trifft bei äh, Crystal, bei dieser schrecklichen Droge genauso zu wie bei allen anderen Drogen. Ja, das liebe Crystal Mess. Also einmal, was ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt war, finde ich bei diesen alleinerziehenden Müttern, weil das ist eh eine Sache, wo man der gesamten Drogenkritik immer wieder aufpassen muss. Die Gründe, weswegen Menschen Probleme dann auch bekommen, da ist die Substanz immer nur ein Faktor, manchmal auch ein völlig sekundärer, weil die alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern und vielleicht keine Kinderbetreuung vorhanden, das, an dem Beispiel merkt man schön, das ist die Ursache, Warum das problematisch wurde, warum das attraktiv wurde, warum die Leute das brauchen, um irgendwie durchschneiden zu können, eine ganz andere, das vergisst man in dieser Drogenpolitik der Bade häufig. Also da werden Gruppen mitunter auf ihren Konsum reduziert und ignoriert, was steht denn überhaupt dahinter. Das ist der eine Punkt äh, zum Lieben. Ich hoffe, Sie haben bei mir gemerkt, dass ich die Gruppe nicht auf die Drogenkonsum reduziert habe. Ja, 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 aber es war ein schönes Beispiel, wo, wo, das, wo, es, wo es auch wunderbar rausscheint, dass die Probleme eigentlich woanders liegen. Dann könnte man dann auch die, also ich bei der Gita-Politik heranziehen. Ähm, aber zu Metamphetamin, zum ersten Mal konsumiert und abhängig werden, das ist, äh, dann, Entschuldigung, von pharmakologisch gesehen Unsinn. Also das Metamphetamin, das ist auch keine neue Substanz, das ist eine sehr, sehr alte Substanz, wurde das wahrscheinlich auch schon im Zweiten Weltkrieg entsprechend eingesetzt, ähm, auf beiden Seiten, wird heute noch in der Armee eingesetzt, das war bis vor wenigen Jahren noch ein zugelassenes Arzneimittel in Deutschland. Aber nicht in der Mischung. Es war zugelassen als Arzneimittel. Wir haben das gut in den USA und anderen Staaten, da wird immer noch als zugelassen als Arzneimittel. Und der pharmakologische Unterschied zwischen der Substanz auf Metamphetamin, Amphetamin oder der anderen Substanz, die vielleicht der eine andere hier kennt, Methylphenidat, Acker, Ritalin, ist kein grundsätzlicher. Ein Substanz wirkt ein bisschen länger, es gibt ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte. Aber alles das, die Bilder, die wir sehen, am Zerfall von Menschen, die Metamphetamine konsumieren, das ist keine pharmakologische Eigenschaft. Den ganzen ADRS, da fallen nicht die Zähne raus, wenn sie Ritalin nehmen. Das ist, das ist, da sind es auch ganz primär die Umstände und, gut, das ist jetzt einfach eine ganz persönliche These, die Hauptgefahr, die ich gerade in Amphetamin und Metamphetamin sehe, ist auch, die Leute können einfach endlos saufen, und äh, sich damit weit über irgendwelche Limits äh, kaputt bekommen. Aber rein pharmakologisch gesehen ist diese Substanz nicht das Schädliche. Die Darreichform, wie es auf dem Schwarzmarkt vorhanden ist, ich meine, Metamphetamin ist so populär, weil man es so einfach selbst herstellen kann, aber es ist das Schwar die Schwarzmarktdroge, die Schwarzmarktform, die derartig zerstörerisch wirkt und nicht die pharmakologische Eigenschaft der Substanz selbst. 
Also dadurch, dass dieser Stoff äh, in seiner gesamten chemischen Konstruktion sehr ambivalent ist, und Sie wissen auch, wie weit man den variieren kann, ist es natürlich leicht zu sagen, äh, dass der Stoff, der wurde früher als Medikament verwendet. Ja, natürlich, verschiedenste Stoffe wurden in anderen Dosierungen und in anderen leicht chemischen Abwandlungen vorher als Medikament verwendet, weil man sich Teile dieser Verwendung äh, als medikamentöse Sachen, also wirken halt im Vorstellen kann, vollkommen klar. Ich kann mir zum Beispiel auch äh, eine Verwendung von Cannabis unter strengsten Regelungen zum Beispiel unter Medizin vorstellen, der Schmerztherapie, natürlich. Mit den Wirkungen, die wir halt eben haben wollen. Aber dass wir ja natürlich von der Droge sprechen, die äh, auch so eine physiologische Wirkung hat, die äh, nicht nur mit den ganzen äh, Dingen, die noch daher nehmen kommen, wie eben der Alkoholkonsum, von dem Sie gerade gesprochen haben, wo Sie meinen, dass davon jetzt die Wirkweise kommen, sondern tatsächlich von der chemischen Konstruktion dieser Droge, das ist ja einfach nur eine Fehlbehauptung. Also, wenn ich mir das anschaue, was alle Ärzte sagen, die sich mit der Droge auseinandersetzen. Ich bin genauso oft bei Ärzten unterwegs, ich bin auch in den verschiedensten Fahrteilen unterwegs, sei es die innere, sei es jetzt bei den Zahnärzten, aber gut, das sei jetzt was anderes mit der Schädigung, oder eben auch bei den Psychologen und Physi Psychotherapeuten. Wenn die sagen, dass das die, der Stoff an sich ist, und wenn die eben auch sagen, wir sehen diesen Fortschritt, dieses äh, das Problem bei diesen Menschen ist Fortschritt dieser Degeneration, auch wenn wir denen nicht gemixtes Zeug geben, dann ist es doch klar, dass es an dem Stoff liegt und nicht an irgendwelchen Rohrreiniger, der da schrecklicherweise auch noch beigemischt wird. Natürlich ist der Schwarzmarkt da schrecklich, aber Sie können doch nicht behaupten, dass der, nicht die Droge an sich, nicht der Stoff an sich schädlich wäre. Also wo Sie solche Anmärchen haben, weiß ich ehrlicherweise nicht. Wie gesagt, es ging um gerade diese Dinge des körperlichen Verfalls etc. Ansonsten, man kann sich gerne noch die alten Beipackzettel für Metamphetamin raussuchen oder die aktuelle Zulassung in den USA. Da steht nicht drin, dass der Leute irgendwelche Zähne rausfallen. Und das ist richtig. Und das ist, richtig. Und das ist übrigens. Das ist, auch, das ist auch falsch, das sollte man nicht machen. Das bin ich auch ein Gegner davon, dass man äh, gegen den Crystal Mess konsum ausschließlich mit diesen Zahnbildern äh, eben vorgeht. Weil das eben einen falschen Eindruck vermittelt, weil es natürlich immer was auch mit dem sozialen Umfeld zu tun hat. Ich kann Ihnen sagen, woran das liegt, und das wissen Sie aber auch ganz genau, dass Leute, die den Crystal konsumieren, dass sie nicht mehr in der Lage sind, ihren Alltag zu organisieren. Wenn Sie sich mal einen Crystal-Konsumenten, harten Crystal-Konsumenten angeschaut haben, wie der sich mal festgelaufen hat, wie der stundenlang ein und dieselbe Tätigkeit machen kann und danach ein paar Stunden dann plötzlich wieder zu sich kommt quasi und sie wundert, was er da gemacht hat dann ist da auch klar, dass der nicht mehr die Zähne putzt, dass der sich nicht mehr normal ernährt, dass da verschiedene andere Sachen mit dran hängen. Aber natürlich hängt das mit dieser Droge zusammen. Sie können euch erzählen, dass das nicht an der Droge an sich hängt. Okay, jetzt haben wir äh, mehrere Male die äh, Drogenküsten Meth gehabt. Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht langsam mal auch die Meinungen des äh, Publikums mit einbeziehen in die Diskussion. Ich habe jetzt hier vorne schon ja, eine Wortmeldung. Ich würde jetzt gerne eine Frage stellen, einfach, wo er diese Aussage her hat dass die Leute sich einfach nicht mehr die Zähne putzen. Ich habe keine Ahnung über Crystal Meth, keine Ahnung, echt. Aber sie nehmen sich das Recht raus über diese... Ja, ja kann ich Ihnen gerne sagen. Ich kann sogar an die Ärzte sagen, mit denen ich darüber gesprochen habe. Ich habe zum Beispiel in ja, Altenburg... Ich gerne. Genau, wir haben in Altenburg haben wir zum Beispiel äh, eine Fachklinik für Psychiatrie, äh, Psychosomatik. Äh, und dort haben wir zum Beispiel eine ganze Reihe auch von Crystal-Patienten. Ja. Und ähm, wenn wir sehen, wenn diese Patienten eben in die Station kommen und dort aufgenommen werden, und das sind meistens die Leute, bei denen eben der Konsum äh, in Maß In welcher erreicht. Art und Weise des Konsums? Was meinst du jetzt, mit welcher Art? Weil wie es wieder zu, wie das zu sich genommen wird ja, oder was? Auf verschiedensten Wege. Also meistens ist es ja eine Steigerung. Meistens reicht ja dann das Ganze... <lacht> das ist nicht also meistens reicht ja das normale Atem nicht aus, inzwischen ist es dann teilweise so, dass es da auch schon intravenös gespritzt wird. Also das ist eben die verschiedensten Konsumarten. Ähm, das Wie ist an der Stelle nur zweitrangig. Wichtig ist es zu entscheiden, was aus den Leuten äh, wird, wenn sie eben eine gewisse Stelle überschritten haben und es ist eben ein Prozess, der degenerativ ist. Crystal Meth, wenn sie in dieser Abhängigkeit von Crystal Meth drin sind, kommen sie ohne weiteres, ohne Hilfe nicht mehr raus. Das ist so. Das ist bei anderen Drogen mag das möglich sein, mag das mit einer leichten äh, sozialen Begleitung, mag das möglich sein, das ist bei Crystal Meth nicht möglich, weil sie zu starke physiologische und psychische Abhängigkeiten ausbilden. Das ist das Problem bei dieser Droge. Das heißt, die Leute, die in die Klinik kommen, sind die Leute, die eben festgestellt haben, dass es einfach nicht mehr geht, weil sie entweder selber auffällig geworden sind, weil ihr Arbeitgeber sie gemeldet hat, weil sie nicht auf Arbeit gekommen sind, weil die Ehefrau sie zu Hause rausgeschmissen hat oder irgendwelche anderen Dinge. Und diese Leute müssen erstmal von Grund auf wieder neu aufgebaut werden. Und da gehört zu, zu, äh, dazu eben auch von dieser Droge erstmal halt wegzukommen. Und dann sehen Sie auch, und ich habe solche Patienten gesehen, dann sehen Sie auch, dass die eben nicht mehr in der Lage sind, den Alltag zu organisieren. Mir sagt der Chefarzt der Klinik, ich brauche mit so jemandem gar keinen Termin ausmachen. Wenn ich ihm sage, wir treffen uns morgen um 10 in meiner Sprechstunde und dann unterhalten wir uns mal. Der weiß gar nicht, wann morgen oder wann gestern war. Der weiß nicht, was um 10 ist. Da gibt es keine Uhrzeiten. Ein harter Crystal-Konsument hat keine Struktur. 
Das heißt, Sie müssen also entweder den Aufsuchen zu dem Hingehen, den Abholen bei der Hand nehmen und zu sich holen, oder aber Sie müssen den halt dann im Gespräch haben, wenn der halt kommt. Und wenn der halt nicht an dem Tag um 10 kommt, sondern zwei Tage später, 17 Uhr, dann müssen Sie halt mit dem an dem Tag um die Zeit sprechen, sonst kriegen Sie den nicht mehr zu greifen. Und an der Stelle, äh, wie gesagt, wird immer wieder berichtet, und das kriege ich, wie gesagt, äh, aus erster Hand halt mit, sind das die Leute, die genauso eben keine Struktur mehr drin haben, bei denen auch alles andere dann scheißegal ist. Da brechen soziale Kontakte zusammen und da war das Zähneputzen und Ernähren etc. Alles nur ein Aspekt, aber natürlich sehen sie dann irgendwann, wenn sie jahrelang Rüstel konsumiert haben und das aber nie so eskaliert ist, dass sie eben dann wirklich mal eine medizinische Aufnahme bekommen, dann sehen sie halt irgendwann so aus. Aber da muss ich den Kollegen natürlich recht geben, das ist nicht das Bild, wo jetzt nach einer, oder zwei oder drei Wochen Konsum jetzt die Zähne so aussehen. Das ist eine Konsequenz von einem langen Konsum, weil einfach die Nebenwirkungen so sind, wie sie sind. Vielleicht auch. Also der eine Thema, den ich zum Beispiel für den explizit hat, widersprechen wollen, war dieses einmal konsumiert und ich bin abhängig. Das ist irgendwie eine Sache, die geistert immer mal wieder rum. Mal ist es Heroin, mal ist es Crack, mal ist es Crystal Mess, was sofort abhängig macht. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass die Situation, die die Menschen dazu gebracht hat, das vielleicht nicht nur zu probieren, sondern ein weiteres Mal zu nehmen, die ändert sich ja auch erstmal auto nicht automatisch. Also ich nehme doch mal die alleinerziehende Mutter, aber es gibt genug andere Beispiele. Wenn ich überfordert bin und deswegen ich es mal probiert habe und merke, das hilft mir, dann, und die Umstände ändern sich nicht, dann nehme ich es natürlich weiter. Und da die Umstände, wenn ich das, das dann mehrfach lebe und dann entsprechende Probleme bekomme, sei es gesundheitliche, soziale oder auch durch die Strafverfolgung, dann werden die Umstände ja nicht besser. Dann habe ich ja eher noch mehr Motivation, es weiter zu konsumieren. Das ist quasi das Problem. Also das, wenn sich die Umstände nicht ändern, warum sollten die Leute aufhören zu konsumieren? Richtig, vollkommen korrekt. Deswegen muss es natürlich immer auch mit einer sozialen Begleitung der Leute anhalten. Die Leute müssen aus dem schädigenden Umfeld, in dem sie drin waren und was sie eben zu diesem Konsum geführt hat, müssen die raus. Deswegen wird auch jeder Arzt, der jemanden aus einer Entzugstherapie von Crystal Mess rausschickt, wird der Arzt ihnen immer sagen, verlassen Sie diese Stadt, gehen Sie woanders hin. Vollkommen klar, weil die Leute sind natürlich nicht ohne Grund in die Abhängigkeit gekommen, weil sie eben mit ihrem Leben nicht zurechtkamen, weil sie eben mit irgendwelchen anderen Dingen äh, zu kämpfen hatten. Weil Drogenkonsum, insbesondere äh, zum Beispiel Crystal, zeugt ja eben, da wird ja nicht konsumiert ohne Grund, sondern es kompensiert ja irgendwas. Meistens sehen wir das ja bei Leuten, die zum Beispiel auch in jungen Jahren nicht gelernt haben, zum Beispiel eine Stressbewältigung, eine ganz normale Stressbewältigung zu betreiben. Das sehen wir aber auch insbesondere, und da muss ich wieder auf Cannabis nochmal umspringen, dass wenn äh, Menschen nicht in der Lage sind oder äh, das zum Beispiel früh gelernt haben als Jugendliche, als Kind, Stress anders zu bewältigen als über Drogenkonsum, werden sie es auch später nicht hinbekommen. Wenn sie später jemanden, der mit 14, 15 angefangen hat, Cannabis zur Entspannung nach dem Stress von der Schule zu konsumieren, wenn Sie den mit 30, weil der dann gesagt hat, okay, jetzt reicht es mir, ich will jetzt aufhören, wenn Sie den davon runterbringen wollen, wird er erstmal ein Problem bekommen. Wenn der einmal Stress hat im Alltag, dann weiß der gar nicht, was der anderes machen soll, um von diesem Stress runterzukommen, als Cannabis zu konsumieren. Das heißt, Sie müssen dem erstmal beibringen, das, was wir alle können, einfach mal auf die Couch legen, Füße hoch, Fernseher an oder ein Buch lesen oder irgendwas. Also andere Instrumente, das Kopf abschalten und sich mal auszuruhen, ein gutes Gespräch, mit Freunden ins Kino zu gehen oder was. Das haben diese Leute großteils nicht gelernt. Und da bin ich auch bei Ihnen natürlich müssen wir das sozial begleiten, weil Drogenkonsum hat immer eine Ursache. Also ich äh, würde einfach mal kurz zusammenfassen, ich habe mitbekommen, das Podium ist jetzt im Grunde um einer Meinung dabei, dass man äh, Drogenabhängige, die sich nicht mehr losmachen können, brauchen auf jeden Fall eine Begleitung, die brauchen äh, äh, eine Hilfe, die brauchen äh, die Möglichkeit, äh, irgendwo eine, äh, eine helfende Hand aufzusuchen. Und keine Strafverfolgung. Äh, und wo das Podium sich unterscheidet, ist eben vor allem daran, äh, wie dieser Weg in, äh, gehen kann. Wie schafft man das vielleicht die Leute, die noch nicht drogenabhängig sind, zum Beispiel überhaupt nicht dazu zu führen oder äh, da sind die Unterschiede. Was ich jetzt vor mir immer wieder äh, habe, ich habe hier so eine kleine Liste, die schiele ich die ganze Zeit an. Und äh, was mir ein bisschen aufgefallen ist in der Diskussion bisher, ich habe ja bis jetzt nur auf Cannabis und mit an Phetaminen verwiesen. Es gibt ja eine riesen Liste, äh, vielleicht kennt die jemand, das ist so die Top-Liste, was ist äh, am gefährlichsten an Drogen. Das hat Professor Nat, das ist ein äh, britischer Professor, aufgestellt äh, in einem Forscherteam aus 20 äh, Wissenschaftlern, wo die persönlichen, also die individuellen Schäden und die äh, Schäden, die eine Droge an der Gesellschaft vermittelt, aufgeführt ist. Und da hat er keine Unterscheidung gemacht in legal und illegal. Und wir hatten jetzt im Grunde genommen zwei interessante Beispiele. Das eine ist Metamphetamin, wo er äh, kaum 
äh, einen Schaden an der Gesellschaft wahrnimmt, aber einen wahnsinnigen Schaden an den einzelnen User. Und auf der anderen Seite haben wir das Cannabis, was, wenn man das jetzt beispielsweise mit Alkohol oder was haben wir noch, Tabak vergleicht, äh, sehr weit äh, unten steht in der Schädlichkeit. Alkohol ist übrigens ganz, ganz oben auf der Liste. Das ist Platz 1, äh, vor allem was den Schaden für andere angeht. Da habe ich auch mal äh, mir ein paar Statistiken angeschaut, zum Beispiel Oktoberfest. Äh, da gab es irgendwie 20 äh, Sexualdelikte, äh, da gab es da äh, 300 äh, Schlägereien, unter anderem auch 45 Schläger. Ach ja, stimmt, ich habe ja eine Folie. <lacht> Das ist der. Das ist der Schaden für den Konsumenten, den Nat vorgestellt hat. Und da ist natürlich für den Konsumenten der Schaden etwas geringer als bei Crack und Heroin und Meth. Wollte ich jetzt einfach nur mal so als kleinen wissenschaftlichen Beifang noch mitbringen und die weitere Folie ist Schaden für andere und da sieht man eben den Alkohol ganz weit oben. Wobei man vielleicht, was die Reihenfolge und die Zahlen angeht, eins die vergessen sollte, wenn man gerade Alkohol und Tabak, also gerade wenn du noch mal zurückgehst, weil der Schaden für andere muss man ein bisschen aufpassen, weil der Schaden für die Gesellschaft ist natürlich schon Alkohol sehr groß, weil es auch unglaublich viele Konsumenten gibt und LSD fällt unter ferner Liefen, weil es wenig LSD-Konsumenten gibt. Das ist Schaden für Konsumenten jetzt. Ja, genau, jetzt, genau, aber beim Schaden für Konsumenten darf man, wenn man gerade zum Beispiel dann die legalen und illegalen Drogen miteinander vergleicht, eins die vergessen. Wir reden von legalem Alkohol und wir reden von illegalen Methamphetamin oder Heroin, also eine Substanz, die durch den Schwarzwald deutlich schädlicher und unkontrollierbar ist. Man kann, das ist zumindest meine These, ich weiß nicht, ob der Kollege mir zustimmt, dass im Falle einer Legalisierung zumindest die Wahlkämpfe für illegale Drogen kürzer würden. Und wie viel kann man diskutieren, aber gerade beispielsweise Heroin ist eine Substanz, wo der Schwarzwald ganz gravierend die Schädlichkeit steigert. Kann ich mal ganz kurz? Bitte. Das mit diesen Drogen, das kommt durch die ganze Zeit wieder an. Das kann man das Thema, nicht, oder? Nein, kann man das nicht legale Suchtmittel und illegale Suchtmittel nennen? Ihr sagt, Alkohol ist ein Mittel und Cannabis ist eine Droge. Es ist ein illegales Suchtmittel. Und das andere ist ein legales Suchtmittel. Und das würde das um einiges... Nennen wir es Substanz? Von mir aus. Gehe ich mit. Aber als Droge... Die Bezeichnung von Cannabis ist, auch wenn ich selber nicht mehr Cannabis rauche, für mich eine Gikana. Denn es ist einfach nur ein illegales Suchtmittel der Gesellschaft. Okay, Oder jetzt sagen wir, es ist eine Substanz. Okay? Dankeschön. Würde ich äh, Sie bitten, vielleicht, äh, wenn man äh, sich diese Tabelle anschaut von dem Schaden her, wir hatten ja am Anfang, das Ziel ist der Schutz und die Kontrolle von Drogenkonsum. Wir hatten jetzt auch schon das Argument, dass die Tabelle vielleicht anders aussehen würde, wenn die, äh, wenn die Drogen anders zugänglich wären. Ich habe da auch noch mal eine dritte Übersicht. Das ist das Drug Survey von Zeit Online oder Global Drug Survey. Da, das ist nicht repräsentativ, diese Studie. Da wurden 30.000 Leute, konnten, hatten die Möglichkeit, also, es hatten alle die Möglichkeit, daran teilzunehmen und 30.000 Leute haben daran teilgenommen und davon haben so und so viel Prozent angegeben, dass sie im Jahr vor der Umfrage dieses Mittel, äh, diese Substanz konsumiert haben und da sieht man eben, wo ist äh, der Drogenkonsum genutzt worden oder der Substanzkonsum und da sieht man eben, dass an erster Stelle Alkohol steht, Tabak und Cannabis, das äh, zeigt auch die, die Aussage, die Herr ähm, Lennart eben gesagt hatte, dass äh, dadurch, dass die Stoffe ja frei verfügbar sind, die Gefährlichkeit der Stoffe nochmal potenziert wird. Ähm, jetzt würde ich Sie bitten, vielleicht kurz zur Stellung zu nehmen, ob es nicht äh, sinnvoller wäre, dass man entweder, dass man sagt, naja, Cannabis wird ja eigentlich so viel verwendet, wenn man jetzt sagt, die 51 Prozent, also quasi 51 Prozent, also fast die Hälfte der Bevölkerung, wenn man das jetzt, ist jetzt nicht repräsentativ, ich weiß, wenn man sagt, die haben alle illegal gehandelt, werden dann unsere Knäste voll, wenn man das Recht so umsetzt, dass es zum Schutz der Leute dient, wäre das die Lösung, dass man den Staat noch ein bisschen kräftiger unterstützt, das zu, zu nehmen, oder wie könnte man 
dafür sorgen, dass Cannabis nicht mehr so häufig verwendet wird, wenn man das will? Also ich sehe die Statistik eher andersrum. Also äh, es zeigt ja eher, dass äh, Cannabis schon viel konsumiert wird. Und jetzt stellen wir uns vor, es wäre eben noch legal, wie dann eben die, äh, das nach oben gehen würde. Also ob das wünschenswert ist, dass eben der Cannabis bald noch weiter nach oben wandert, darüber lässt sich jetzt streiten. Aber wir sehen natürlich, dass die Drogen, die legal zur Verfügung stehen, mehr konsumiert werden. Und ob wir uns jetzt nur wollen, dass die, äh, eine Droge noch mehr in die Gesellschaft hineinsickert, das äh, bin ich nicht davon überzeugt, bin ich dagegen. Und dass wir natürlich hier zwei Drogen haben, die weit vorne sind, insbesondere halt Alkohol. Wie gesagt, ich habe schon mal gesagt, dass mich das nicht glücklich macht, aber ich denke, nur weil die eine Droge so weit oben ist, ist ja nur nicht das Ziel, noch den anderen beiden nur noch hochschießen zu lassen. Also ich meine jetzt vor allem eher bezogen auf zum Beispiel diese ähm, und auf, auf diese Folie, also welche, ich meine, da ja, gibt es ja noch ganz andere Sachen, ja. die viel gefährlicher sind, als dass man jetzt einfach sagt, okay, das ist jetzt gar nicht so schädlich für den Konsumenten, warum sollte man das denn nicht einfach lassen, dass man ihm das zulässt, diesen wo wollen Sie da die, wollen Sie da die Grenze ziehen? Also das ist das mir diese Frage. Ja, eben, das, da da gibt es keine Grenze. Das meine ich eben mit dieser klaren Linie äh, für die Menschen, dass die eben wissen, dass alles, was die Menschen schädigt, sei es jetzt eben, das finde ich eine schöne Aufteilung, dass sowohl sie selber schädigt, als eben auch zum großen Teil auch die Gesellschaft oder eben auch andere schädigt, dass das natürlich verboten ist. Wenn wir jetzt anfangen, da irgendwelche Schlemmerkurse zu fahren, wenn wir jetzt sagen, die eine Droge, naja, so und die andere so und wir passen das mal ein bisschen an und hier, das ist doch keine klare Linie, sondern es ist natürlich auch verantwortlich, dass man sagt, wir machen eine klare Linie und sagen den Menschen, was gefährlich ist und wir, man konsumiert das, äh, man äh, konsumiert das, weiß ein freundlicher Sprecher, man kommuniziert das natürlich auch von der Politik äh, ganz offensiv und sagt natürlich auch, aber das mache ich in Politik, das machen ja auch alle anderen, äh, was eben die gefährlichen Stoffe sind und äh, Deswegen, deswegen verstehe ich jetzt nicht, warum man da jetzt eben dann einklicken sollte an der Stelle. Die Erkenntnisse sind da, dass es gefährliche Stoffe sind und ich sehe keinen Grund, einen Stoff, den ich eigentlich in der Apotheke sehen würde, Cannabis, Abgabe in Apotheken unter medizinischer äh, Verschreibung, wo man so einen Stoff freigeben sollte jetzt. Es gibt auch andere Stoffe, die in der Apotheke zu holen sind. Ich komme auch nicht auf die Idee, um Schmerztabletten auf den Markt zu werfen. Also, nee, also dies, genau das ist ja gerade der Punkt. Wir haben ja genau diesen Schlägerkurs. Also bei der, bei der ganzen Diskussion, so ein bisschen so, das eine Argument, das am Ende immer bleibt auf der Menschen, die das Verbot unterstützen, ist, das wäre doch ein falsches Signal, was wir da geben würden. Was ist das denn für ein Signal, wenn Alkohol und Tabak legal sind und eine Substanz wie Cannabis verboten? Wo ist, das ist doch gerade der Schlägerkurs, also da muss ich mich ja schon... Aber das kann ja nicht dienen, noch mehr Drogen frei zu ja, aber Nur weil wir es bei zwei Drogen nicht schaffen, die in den Griff zu kriegen, weil die schädigen. Ist das doch kein Argument, eine dritte Droge noch dazu zu nehmen? Eine vierte, eine fünfte. Das, das Problem ist, die Substanz ist doch da. Es, wir tun doch, also es, diese Drogenpolitik in Deutschland zeichnet sich aus, dass wir so tun, als ob Cannabis ist da. Die Cannabisverfügbarkeit ist um Größenordnung höher als die Konsumentenzahl. Also wie, wenn man Jugendliche fragt, da gibt es ja auch schöne Umfragen, wie leicht kommst du an Cannabis ran? Dann sind die Zahlen, wie viele Leute leicht oder sehr leicht an Cannabis kämen oder auch an genug anderen Substanzen liegen, weit über den Konsumquoten. Also die, Verfügbar noch weiter erhöhen, quasi. die Verfügbarkeit ist doch schon da. Also wenn es etwas gibt, was wirklich rund um die Uhr, selbst in Berlin, also gerade in Berlin komme ich im Sommer rund um die Uhr an alle Substanzen dran und selbst im ländlichen Raum, was da Jugendliche an Versorgungsnetzwerken aufbaut, an Cannabis komme ich viel mitunter besser ran, als an manch eine andere Substanz. Also die Verfügbarkeit ist nicht das Argument, insbesondere nochmal in den Niederlanden, konsumieren nicht mehr Leute Cannabis, obwohl da jeder, der 18 ist, einfach ins, ins nächste Coffeeshop gehen kann und da einkaufen kann. Wir haben, es gibt keinen empirischen Beleg, dass, die, dass ein Verbot oder dass die Härte des Verbots, wie ich es durchsetze, irgendeinen Einfluss auf die Konsumentenzahl hat. Diesen empirischen Zusammenhang gibt es nicht. Deswegen diesen Dammbruch zu prognostizieren, ist einfach das ist eine Spekulation, aber wir müssen nicht mehr spekulieren. Wir sehen die Niederlande, wir sehen Portugal, wir sehen Colorado, wir sehen, wir sehen Uruguay. Wir wissen, was passieren würde. Und es kiffen nicht mehr Leute. Und was vielleicht noch ein zweiter Punkt ist, ich hatte das am Anfang schon mal indirekt angedeutet, dass ich nicht Konsum verhindern will, sondern Drogenprobleme. Und das klang so ein bisschen raus, dass jeder Konsum hat seinen Grund. Ja, Konsumenten haben den Grund, warum sie konsumieren, aber das ist nicht immer automatisch ein Problem. In dem Survey wurde auch, warum konsumiert ihr denn Drogen? Ja, weil ich Spaß haben, wenn ich mich entspannen möchte, was der Hauptgrund für jeden Drogenkonsum ist. Und die meisten Drogenkonsumenten konsumieren, ohne dass das die Vorstufe für eine behandlungsbedürftige Krankheit ist. Die Mehrheit der Konsumenten aller Drogen hat einen kontrollierten Gebrauch. Der mag natürlich auch gesundheitlich sein, 
aber ich, man hat ihn im Griff und gewisse Risiken im Leben einzugehen. Das mache ich jedes Mal, wenn ich zu McDonalds gehe, wenn ich mir eine Flasche Rotwein aufmache, wenn ich Schokolade esse, wenn ich Joy brauche, dann schädige ich mich, aber das ist alles meine Sache und das ist nicht automatisch ein Problem, wo der Staat mit Repression versuchen sollte, mich davon abzubringen. Also ich habe jetzt schon einige Meldungen im Publikum gesehen, Ach, äh, darauf werde ich gleich eingehen. Ich will jetzt nur noch äh, einsagen, also, also, es gibt eine Spannung, äh, Schokolade und Kanada und Cannabis, also das, das finde ich gesagt. Ich, 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 ich glaube, Schokolade taucht nicht mit auch auf der Liste.